వెల్కమ్ టు హోపెన్ హార్ట్ నమస్కారం నాజర్ గారు నమస్కారం సో మీది దక్షిణాదిన ఒక గొప్ప నటుడుగా ఉండటమే కాదు ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్తే ఆ రాష్ట్రం వాళ్ళు మా వాడు అనుకుంటారు మా సొంత మనిషి అని థ్యాంక్ యూ సో అంత అచీవ్మెంట్కి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు నాకు నాకు చాలా సంతోషం కన్నా భయం వస్తుంది ఎందుకని ఎందుకంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అందరూ అలా అందుకని సో నేను ఇంకా బాగా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా నా క్రాఫ్ట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మీరు చెప్పినట్టు నేను ఇక్కడ ఆంధ్ర వచ్చిన అందరూ సార్ మా వాళ్ళు సార్ మీరు కేరళ అంటే అలా అంటారు సో సంతోషం కన్నా భయమే ఎక్కువ సో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఈ ఈ ఈ పాపులారిటీ అన్నీ నా ఐ అట్రిబ్యూటెడ్ టు మై గురూస్ టీచర్స్ హు ట్రైన్డ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎందుకంటే నేను మై నా స్టోరీ కొంచెం డిఫరెంట్ అయిన స్టోరీ ఇప్పుడు ఫిల్మ్లో ఎవరు అడిగినా నా ప్యాషన్ అంటారు నా డ్రీమ్ అంటారు అలా ఇది నా కళలు అది కాబట్టి అది అలా కాదు నేను ఒక లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను అప్పుడు నేను ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నేను స్కూల్ చదువున్న టైంలో అప్పుడు నా డ్రీమ్ ఏంటంటే మంత్లీ పేమెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సాలరీ ఉంటే చాలు అదే అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మంత్లీ పేమెంట్ వస్తేనే నా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతుంది సాల్వ్ అయిపోతుంది నేను అదే నా డ్రీమ్ ఓకే బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ నా ఫాదరు నేను యాక్టర్ అవ్వాలని వాళ్ళకి పెద్ద డ్రీమ్ ఓ ఓకే నాకు డ్రీమ్ కాదు ఓకే మీ ఫాదర్కి నా ఫాదర్కి డ్రీమ్ ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు అక్కడ లోకల్ డ్రామా జరుగుతుంది కదా దీపావళికి దాంట్లో నేను చిన్న ఓకే రోల్స్ చిన్న పిల్లలుగా వాడు ఏమో ఫైనాన్స్ చేస్తారు ఆ నా కొడుకుని తీసుకోండి అని అది బట్ లేటర్ ఆన్ నేను స్కూల్ చదివిన తర్వాత కాలేజీలో వెళ్ళినప్పుడు నేను యాక్టర్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్గా అవ్వాలని నాకు డ్రీమ్ లేదు లేదు బట్ నా ఫాదర్ చాలా సీరియస్గా ఓకే నువ్వు యాక్టర్ అవ్వాలి అంతే అని అమ్మ మీకు తెలుసు కదా విలేజెస్ టౌన్లో ఉన్న ఫాదర్స్ రొంప స్ట్రిక్ట్గా అవును చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అవును నేను పీయూసీ ఫెయిల్ అయ్యాను ఓకే నేను కనీసం డిగ్రీ అయినా కొన్ని వచ్చి అది కొంచెం కోపం వాళ్ళకి తర్వాత నేను ఎయిర్ ఫోర్స్లో జాయిన్ అయ్యాను ఎయిర్ ఫోర్స్లో జాయిన్ అయిన జాయిన్ అప్పుడప్పుడు అప్ప నా ప్రాబ్లం అనుకున్నారు పర్మనెంట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉంటాను మళ్ళీ మై ఫాదర్ చాలా గొడవ పెట్టి కొట్టి ఇది కంప్లైంట్ గా చెప్పలేదు ఏంటి నేను ఇంత డ్రీమ్ నేను పెంచుకున్నాను మీరు యాక్టర్ అవ్వాలి అప్పుడే నాకు తెలిసింది నా ఫాదర్ ఎంత సీరియస్ గా నేను యాక్టర్ అవ్వాలి అని నాకన్నా అంత సీరియస్ గా ఉంది సరే వచ్చి నా ఫాదర్ విలేజర్ అయినా సరే వాళ్ళు చేసిన ఒక పెద్ద ఒక నన్ను పెంచారు అది అదన్నీ ఓకే యూజువల్గా ఏం చేస్తారు మీ యాక్టర్ అంటే ఇళ్ళు పోయి ఛాన్స్ వెతుకు అంటారు కదా కానీ అసలు చాలా మంది ఫాదర్ సపోర్ట్ చేస్తారు కదా సినిమాలోకి వెళ్తారంటే ఎందుకు చెడిపోతా అదే నా నా స్టోరీ ఎంటైర్లీ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు మై ఫాదర్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎలా అనిపించిందో ఎలా ఐడియా వచ్చిందో తెలియదు నువ్వు యాక్టర్ అయ్యే ముందు నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇది ఏంటి అంతవరకు నాకే యాక్చువల్లీ ఈ ట్రైనింగ్ అనేది ఏ యంగ్స్టర్స్ కు ఉండాలి నాకు ట్రైనింగ్ ఎందుకు పాప ఐసా జాతం ఛాన్స్ ఉంటాము నే 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 తూ జానక పోయి ట్రైనింగ్ హోనా దెన్ హీ పుట్ మీ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అప్పుడు ఒకరు నాకు కూడా యాక్టింగ్ అనేది అలా వెళ్తే ఏదో బట్ అక్కడ వెళ్తేనే నాకు తెలిసింది ట్రైనింగ్ అనేది ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను కదా నాకు వచ్చిన పాపులారిటీ అన్ని నా గురు గురువులు గురువుస్కే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేను చిరంజీవి గారు ఒకే క్లాస్మేట్ ఓకే మాకు సీనియర్ అయితే ప్రసా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సుధాకర్ గారు హరిప్రసాద్ గారు హరిప్రసాద్ నా బ్యాచ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సుధాకర్ సీనియర్ రజనీకాంత్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అక్కడి నుంచి నా ట్రైనింగ్ అనేది జరిగింది 
సో అది చాలా ఇప్పుడు కూడా నేను యంగ్స్టర్స్ ఏమన్నా వస్తే నేను చెప్తాను బికాస్ నేనంటే బా నేను నాకు జాతకంలో ఉంది లేకపోతే నా ప్యాషన్ బ్లడ్లో ఉంది అనేది ఏం లేదు నేను ఏ నేనేం చేస్తానో అన్నీ నేను నేర్చుకున్నది సో అలా అలా స్టార్ట్ అయింది మీ ఫాదర్కి ఎందుకు అట్లాంటి డిజైర్ వచ్చింది అది అదే అదే నాకు అదే కాదు ఇప్పుడు కూడా గొడవ నేను డబ్బు తీసుకెళ్ళినా ఎన్ని నేనేంటి డబ్బు కోసం నేను యాక్ట్ చేశానా నన్ను అంటారు అవునా డబ్బు ఏం తీసుకోరు మీతో ఉంటారా విడిగా ఉంటారా నాతోనే ఉంటారు నా టౌన్లో మెడ్రాస్ నుంచి కొంచెం దగ్గర నియరెస్ట్ టౌన్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక జ్యువెల్స్ కి పాలిష్ చేస్తారు ఓకే అది పర్మనెంట్ షాప్ కాదు ఒక పెద్ద ఈ జ్యువెలరీ మేకర్స్ ఉన్నారు అది బయటకి ఇంత ఫైవ్ బై ఫోర్ స్మాల్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఉంటుంది అది బేసిన్ లో అది ఇది అదే వాళ్ళ షాప్ అది బిజీ మార్కెట్ లో ఉంటుంది అది అక్కడ కూర్చుంటే అలా ఇలా వెళ్ళేవాళ్ళు ఏంటి బాయ్ ఈ రోజు మీ అబ్బాయి సినిమా ఎంట్రీ వచ్చింది మీ కొడుకు గురించి కమలహాసన్ చెప్పారు ఇది వాళ్ళకి కావాల్సింది కావాల్సింది అది సో ఇప్పుడు కూడా కొంచెం టెన్షన్ అయినా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెళ్ళి షౌట్ చేస్తాను ఎందుకు పప్ప నన్ను యాక్టర్ చేశారు ఏంటి నేను విసుకొచ్చిందా మీకు యాక్టర్ ఎందుకు అయ్యాను అని లేదు లేదు అది ఏంటి నేను అదే నేను సి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది డబ్బు కోసం కాదు అవును ఇది ఇది వేరే ప్రొఫెషన్ కన్నా అది డాక్టర్ అయితే సరే ఒక మెయిన్ లాయర్ అయితే సరే ఎక్కువ డబ్బు దీంతో వస్తే అలాంటిది కాదు ఇప్పుడు కూడా నేను ఈ ఫిల్మ్ లో ఫిల్మ్ నుంచి వస్తున్న ఎక్స్ట్రా ఫెసిలిటీస్ నేను తీసుకున్నాను ఓకే అది ఎందుకంటే అది నా డిసిషన్ కాదు కదా అదే కదా ఇది నా డిసిషన్ ఉంటే నేను అలా ఉంటాను ఇది నా డిసిషన్ కాదు ఫాదర్ డిసిషన్ ఫాదర్ డిసిషన్ నాకు వద్దు ఇలా ఇలా పోతుంది బట్ అది ఒక రకంగా అది కూడా మంచి మంచి అలవాటు అయిపోయింది బట్ నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అది వేరే నాతో నేను నేను లాస్ట్ గా నేను పని చేసింది ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో వెయిటర్ గా పని చేశాను అక్కడ కూడా చేశారా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అవును అవును తాజ్ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా అవును అప్పుడు అక్కడ పని చేశాను ఏది బిఫోర్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో జాయిన్ కావడానికి ముందు ఎయిర్ ఫోర్స్ జాయిన్ అయ్యాను ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో ట్రైనింగ్ నేను చిరంజీవి గారు అప్పుడు మెడ్రాస్ లో ఉండాలి కదా కరెక్ట్ లైవ్లుడ్ కావాలి కదా వుడ్ కదా సో పని కావాలి సో దాంట్లో వెయిటర్ గా చేశాను యాక్టర్ కాకుండా లాస్ట్ చేసే పని నేను అది అక్కడే ఉంటే ఇప్పుడు మా కొలీగ్స్ అందరూ జనరల్ మేనేజర్ అయ్యారు బెవరేజ్ మేనేజర్ అలా ఒక మేనేజర్ అయి ఉండేవాడు అంతే బట్ నాకు కంప్లైంట్స్ కాదు నీకు యాక్టర్ అయ్యానని నీకు కంప్లైంట్స్ కాదు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సో పాపులర్ కదా పాపులారిటీ ఏంటండి అది పాపులారిటీ నేను అకౌంట్స్ లో రాసుకోను ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు ఇస్రో సైంటిస్ట్ అని లోకంలో వేరే వేరే ఏ కంట్రీ చేయకుండా హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ అవును వాడికన్నా నాయన నేనేంటి పెద్ద హీరో సర్వీస్ టు ద నేషన్ సర్వీస్ టు ద నేషన్ సో ఇది ఏంటో పాపులారిటీ అనేది నేను ఇంకా కామన్ గా ఉంటే నాకు సో దట్ హాస్ నాట్ గాన్ టు యువర్ హెడ్ నో ఐ డోంట్ ఐ వెళ్తే ప్రాబ్లం అది మెయింటైన్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మార్కెట్ ఉండే వరకు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తాను మార్కెట్ పోతే అది ఏదో వద్దు నేను నా కళ్ళ ముందు చూశాను సో నాదర్ అంటే నాదర్ లాగానే ఉంటాడు అవును వేరే అలాగే ఉండాలి కదా ఎందుకంటే లైఫ్ లో నేను ఎంతో పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ని చూశాను వాళ్ళు అలా మార్కెట్ లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి వెనక మాట్లాడడం అదన్ని విన్నాను సో మనకిదో రావచ్చు రావచ్చు ఇలాగే ఉండు సో మీ గురువులు ఎవరు మరి ఇన్స్టిట్యూట్ లో మిమ్మల్ని ఇంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ గా తయారు ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేను ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం ఉంది అక్కడ దే దేవదాస్ కనకాలు వాడు అవు మిస్సెస్ లక్ష్మి లక్ష్మి కనకాలు తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ ఓకే నా డిపార్ట్మెంట్లో తమిళ డిపార్ట్మెంట్లో నటరాజ్ అని ఒక గురు 
నటరాజ్ గారే నాకు నాకు ఇది అది ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళే నీకు కరెక్ట్ గా నేర్పించారు సో నటరాజ్ గారు ఆ తర్వాత నాకు అది ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అది మొత్తం అక్కడే నేర్పించాను అనేది కాదు అక్కడ నేర్పించాను దాంట్ నుంచి ఇది కాంటెంపరీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ థియేటర్ గ్రూప్స్ ఉంది కదా దాంట్లో చాలా చాలా మంది చాలా ప్లేస్ చేశాను అది వేరే రకంగా ట్రైనింగ్ అయింది అప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే నీకు నేను నాయుగన్ మీరు చూశారు అవును ఇలా ఉంటాను అవును ఇలా కూడా కాదు దీంట్లో హాఫ్ ఉంటాను నేను అప్పుడు నాకు చాలా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇది కిలిముక్ అంటారు కిలి స్కూల్ నుంచే నన్ను కిలిముక్ కిలిముక్ అంటే ప్యారట్ నోస్ తెలుగులో ఏం చెప్తారు మామూలుగా గత ముక్ అంటారు సో నాకు ఇలా మూక్ ఇలా ఉంది నేను ఇలా ఉంటాను నేను యాక్టర్ అవును ఇదేమో చిలక ముక్ అవుతుంది అదే ప్యారట్ ముక్ ఇలానే ఇన్ఫినిటి కాంప్లెక్స్ నాకు నేను ఆ తర్వాత నేను ఎడిటర్ అవుతానా లేకపోతే డైరెక్షన్ లో పోతానా ఇలా ఉంటాను నేను యాక్టింగ్ గురించి అంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి నాయకన్ సినిమా సినిమా వరకు నేను అలా ఎలా అలా పోతాను నాయకన్ తర్వాత అక్కడి నుంచి బ్రేక్ వచ్చింది బ్రేక్ వచ్చింది బ్రేక్ వచ్చింది అప్పటి నుంచి వెల్ విషెస్ అయినా ఫ్యాన్స్ అయినా సినిమా లవర్స్ అయినా ఇంత దూరం వచ్చేసాను సో చిరంజీవికి మీకు అసోసియేషన్ కంటిన్యూ అవుతా అప్పటికి ఉంది అది ఉంది ఇప్పుడు కూడా చాలా రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఖైదీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ చేశాను అది ఏంటంటే చూడండి మేమిద్దరు ఒకే క్లాసు అప్పుడు ఏంటంటే నేను చెంగల్పేట నుంచి ట్రైన్లో రావాలి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అది ఓకే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్రైన్ ఎక్కితే నైన్ ఓ క్లాక్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తాను వీళ్ళందరూ అక్కడ రూమ్ తీసుకుని ఉంటారు చిరంజీవి గారు హరిప్రసాద్ గారు గారు అప్పుడు ఫుడ్ ప్యాక్ చేసి అమ్మా ఇస్తారు అప్పుడు అది కూడా నేను ఒక ఏడు మార్నింగ్ కర్డ్ రైస్ అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే నేను ప్లెయిన్ రైస్ తీసుకో ప్లెయిన్ రైస్ బస్ మామూలు క్యారేకరంగా అది ఏంటంటే ఈ తెలుగు గ్రూప్ ఉంది కదా వాళ్ళకి ఆంధ్ర మెస్ నుంచి క్యారియర్ వస్తుంది దాంట్లో అది సాంబార్ అది ఏది నేను ప్లెయిన్ రైస్ లో వేసి ఇలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండిపోయాను చిరంజీవి గారి క్లాస్మేట్ తో కానీ అది ఏం జరిగిందో అది అది ఏంటో ఇదంటే దాంతో ఏ ఫిల్మ్ చేయలేదు నేను ఇంతవరకు ఈ థర్టీ ఇయర్స్ లో చిరంజీవి గారితో చేయలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది చేశాను ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఉండి అయ్యో అది అది ఇప్పుడు నేను ఇదైతే చాలా చాలా ఎమోషన్ అయ్యారు అది ఏంటి నా దగ్గర ఎలా జరిగింది ఏం ఒక్క ఫిల్మ్ కూడా మేము చేయలేదే అదే కదా ఈ ఈవెంట్ ఇది ఏంటంటే నాకు కూడా మేము మేము ఇద్దరు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాం ఓకే నాకు లైట్ గా ఏడిపోతుంది నాకైనా తర్వాత అందరూ చిరంజీవి గారిని చూస్తుంటారు వాడు కూడా చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయినారు ఆ వన్ డేస్ వర్క్ అయినా సరే ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ ఇట్ వాస్ లైక్ వర్కింగ్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ విత్ చిరంజీవి గారు ఐస్ బ్రేక్ అయింది అంటే మీరు అంతకుముందు నార్మల్ గా మీకు మొహాటం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అవును నేను కొంత పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే అలా పోయి పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ప్యాంపరింగ్ చేసుకుని ఆపర్చునిటీస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా అట్లా చేయరంట కదా మీరు లేదండి అది కొంచెం అది ఏమో అదే బట్ బై బై గాడ్స్ గ్రేస్ బట్ వెల్ విషెస్ గోయింగ్ ఆన్ సో అంటే మీకు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు ఎవరు లేరు గాడ్ గాడ్ ఫాదర్స్ లేరు లేదు సో యూ మస్ట్ అండర్ గాన్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ కదా అవునండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు వేరే ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా సరే ఇప్పుడు డాక్టర్ అయినా సరే ఏది కంపౌండర్ అయినా సరే మీ మిమ్మల్ని మీ టాలెంట్ ని మీ ఇంటెలిజెన్స్ జడ్జ్ చేయడానికి ఒక మార్క్ షీట్ ఉంది గ్రేడ్ ఉంది దీంట్లో సో 
మీరు వచ్చి ప్రూవ్ చేసే వరకు మిమ్మల్ని మనుష మనుషునిగా కూడా వాళ్ళు చూశాను నేను ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఏ యాక్టర్ని రజనీకాంత్ అయితే సరి చిరంజీవి అయితే సరి ఇది అందరికీ ఈ స్టోరీస్ ఉంది ఈ స్టోరీస్ ఉంది అప్పుడు మా మనం ఎందుకు ఇది సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఎవరు ఏ చేసినా ఓకే లెట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద నామ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఓకే లెట్ ఎస్ టేక్ ఇట్ అంతే సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ కంప్లైంట్స్ చాలా చాలా హ్యూమిలేషన్ ఫేస్ చేసారు ఎట్లాంటి హ్యూమిలేషన్ అదే ఫస్ట్ మీరు యాక్టర్ అనేది ఒప్పుకోరు ఒప్పుకోరు ఫైటర్ కెళ్ళు డాన్స్ చేస్తారు కదా డాన్సర్ కెళ్ళు ఓకే లేదు సార్ నాకు నీకు ఏంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివితే నేను యాక్టర్ అవుతారా వాళ్ళు వాడు ఇంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివారా వాడు చదివారా అది ఉండాలి అంటారు లేదు సార్ నేను ఇది నిజమంటే అప్పుడు జెరాక్స్ కాపీ లేదు ఫోటో కాపీ కాదు నేను గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నాను ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆ గోల్డ్ అది జాగ్రత్తగా ఒక టేప్ టేప్ కూడా కాదు పిన్ చేసి ఒక్కొక్క కంపెనీకి వెళ్ళి చూపించేవాడి సార్ నేను గోల్డ్ మెడల్ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అయ్యో ఎంత ఇది బట్ ఫైన్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఆ ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో నటన రాదు అని అన్నవాళ్ళు ఉన్నారా ఇన్నిషియల్ స్టేజ్లో అది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక వేషం ఇచ్చిన తర్వాత లేదు సరిగ్గా లేదు లేదు నేను లేదు అది ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు ఇంతవరకు నో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కే బాలచంద్ర గారి నన్ను ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు కళ్యాణ దిగడిలో అప్పటి నుంచి అంటే ఫస్ట్ షాట్ ఫస్ట్ షాట్ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ షాట్ ఓకే ఓకే నేను స్మోక్ స్మోక్ చేయను ఓకే ఇప్పుడు కూడా స్మోక్ ఎప్పుడు అలవాట్లేదు సీన్లో షూట్ చేయాలి ఫిల్మ్ కళ్యాణ్ అగదికల్ తమిళ్లో వచ్చేసారు అన్ని సీరియస్ ఐ మీన్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ సరిత గారు వైవిజ్య గారు ఇంకా సెవెన్ లేడీస్ హాస్టల్లో ఓకే ఇంకా పెద్ద ఇది ఏంటంటే దాంట్లో నా పేరు వైవిజ్య గారు కొంచెం సీనియర్ వాళ్ళు అది వేరే భయం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ లేడీస్ హాస్టల్లో నేను వచ్చి నా వైఫ్ దాంట్లో ఉంది నేను బలవంతంగా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి ఓకే అదే నేను డ్రంకర్డ్ ఆల్ హ్యాబిట్స్ ఉంది సో అది ఇష్టం టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క లేడీస్ ని అలా చేసి చేసి ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ షర్ట్ పెట్టారు దీంట్లో స్మోక్ చేయాలి ఇది ఎంటర్ ఇది ఇది వస్తే అంటే అది స్మోక్ చేయాలంటే ఇలా కూడా ఓకే బాలచంద్ర గారు ఏం చేయరా అప్పుడే ఆ రఫ్నెస్ వస్తుంది కరెక్ట్ సార్ నేను స్మోక్ చేయను అంటే నన్ను సీన్ మా మార్చేయమంటారా అది చేస్తారా ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివారు కదా మీకు అది చెప్పారా సార్ బయటకు వెళ్ళి చూశాను తక్కువ వస్తుంది తర్వాత అది చేశాను సింగిల్ షాట్ లో అది ఏంటంటే అది అది ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ షాట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే పెద్ద షాట్ అలాంటిది కాదు ఫస్ట్ షాటే నన్ను ప్రిపేర్ చేసింది బాలచంద్ర డైరెక్షన్ సరిత గారు ఉన్నారు వైవిజ గారు ఉన్నారు అప్పుడు మీ బాడీ మైండ్ అన్ని ఒక వార్ లో ఉన్నట్టు ఒక ఒక క్రికెటర్ వన్ బాల్ టూ రన్స్ అప్పుడు ఎలా ఉంటారో అట్లా అప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి ఫస్ట్ షాట్ నాకు అలా అయిపోయింది ఓకే అక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ అయిపోయారు మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ అయిపోయారు సో దట్స్ హౌ ఇట్స్ సో మీకు ఆపర్చునిటీస్ బాగా ఇచ్చింది ఎవరు ఎంకరేజ్ చేశారు ఎవరన్నా స్పెసిఫిక్ లేదు నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను కళ్యాణాది అది అటర్ ఫ్లాప్ అయింది అటర్ ఫ్లాప్ అయింది ఓ అప్పుడు మన సినిమాలో అది ఒకటి ఉంది కదా సెంటిమెంట్ అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ విలేజ్ చేశారు సార్ అవుట్ అది ఎంటర్ అది అప్పుడు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను ఓకే నిజంగా ఆ ఫిల్మ్ జరగదు అప్పుడు కొంచెం వాయిస్ బాగుంది ఏమైనా ఒక పని చేయాలి కదా అవసరం కదా సో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ చాలా ఇప్పుడు కూడా నేను డబ్బింగ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ 
ఫస్ట్ ప్రొఫెషనల్ గా నేను డబ్బు తీసుకునేది డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ ఈ సినిమా కాదు సినిమా కాదు దానికి ముందే ఏమైనా ఉండాలి కదా అలా చేస్తే డబ్బింగ్ సార్ అప్పుడు డబ్బింగ్ ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు సార్ అప్పుడు సార్ థర్టీన్ రూపీస్ బెటర్ సార్ ఓ వన్ త్రీ పర్ డే అది వాళ్ళు ఏజెంట్స్ అది ఇది ఉంటారు మాక్సిమం టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ మంత్ పర్ మంత్ కాదు పర్ ఫిల్మ్ పర్ ఫిల్మ్ ఓకే మాక్సిమం మాక్సిమం సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా బట్ అప్పుడు అదే చాలా పెద్ద అమౌంట్ అమౌంట్ చాలా పెద్ద అమౌంట్ సార్ అప్పుడు మనం వచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడు తిరిగినప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జనదా సాపాడు అని ఒక ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఇంకొక ముఖ్య విషయం నేను మర్చిపోయాను అది ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచి వచ్చి చేంబర్ లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అక్కడ చదివాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ హోటల్లో చేశాను హోటల్లో పళ్ళు చేసినప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అయింది సార్ యూ వోంట్ బిలీవ్ ఐ వాజ్ హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్ హోటల్లో పని చేసిన హోటల్లో పని చేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సినిమా అని నేను మర్చిపోయాను ఓకే ఎందుకంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మంత్లీ శాలరీ ఓకే దాని ఆ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మంత్లీ సెలవు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టిప్స్ వస్తుంది వస్తుంది సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ మంచి అట్మాస్ఫియర్ బట్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఫెసిలిటీస్ సార్ ఎయిర్ కండిషన్ సార్ నేను చెప్తాను కానీ సార్ ఇట్స్ వెరీ టెన్షన్ ఫుల్ జాబ్ సార్ హోటల్ అవును మీరు కిచెన్ డోర్ కు తర్వాత మమ్మల్ని చూస్తారు వెయిటర్ ని అది వెనక ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు అది ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే అలాగే ఉంటుంది చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి అదే ఎందుకంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కదా ఎప్పుడు కంప్లైంట్స్ రాకూడదు కంప్లైంట్ వస్తే అలా తిట్టారు బట్ డ్యూటీ అయిన తర్వాత ఫ్రంట్ గా ఉంటారు బట్ సార్ చాలా అదే అదే నేను చెప్తాను చదవడం అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి అనేది మీరు ఒక బుక్ నుంచి లేదో ఒక రిలీజియస్ బుక్ నుంచి కాదు ఎక్కడైనా ఏమైనా జరగచ్చు జరగచ్చు నేను ఆ హోటల్ లో పని చేసేప్పుడు త్రీ మంత్స్ తాజులో ఉండే ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ట్రైనీస్కి ఏం ఎప్పుడు డ్యూటీకి పంపిస్తారంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోతుంది టెన్ థర్టీ టెన్ థర్టీ టు ట్వెల్ ట్వెల్ థర్టీ ట్రైనింగ్ వాళ్ళని పంపిస్తారు అప్పుడు పెద్ద ఆర్డర్ ఏం సాండ్విచ్ సమోసా అంతే సో అలా నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నాకు ఇంగ్లీష్ అసలు రాదు అప్పుడు అప్పుడు రాదు నేను ఎవరితో మాట్లాడను ఎస్ అలా ఏంటంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను కొంచెం ఫేర్ గా ఉండేటే ఇంగ్లీష్ నేను ఏం ఎస్ నో అలాగే బట్ అక్కడే నేను నేర్చుకుంటాను ఇంగ్లీష్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫారినర్స్ వచ్చారు ఫస్ట్ ఆర్డర్ నేను వచ్చేసింది ఒక బ్రిటిషర్ తో అప్పుడు నేను యాక్ట్ చేశాను సో యువర్ ఆల్ దోస్ థింగ్ అలా చేశాను యాక్టింగ్ చేస్తే బాగా వస్తుంది ఇంగ్లీష్ కొన్ని మందికి మందు తగ్గితే వస్తారంటారు నీకు యాక్టింగ్ చేస్తే సో అలా సో అక్కడ ఏం జరిగింది లైఫ్ లో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ నాకు నన్ను లైఫ్ అలా చేసింది నేను వెళ్ళి ఏం చేశానంటే గెస్ట్ అక్కడ ఉన్నారు నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ ట్రెడిషన్ ఏంటి గెస్ట్ వస్తే అలా విల్ బెండ్ బెండ్ లైక్ దట్ సో ఐ ఐ బెండ్ అండ్ సార్ దిస్ ఇస్ యువర్ కాఫీ దిస్ ఇస్ యువర్ దిస్ సార్ ఎంజాయ్ సార్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ టాట్ చెప్పాలి ఎంజాయ్ సార్ ఓకే ఇది అక్కడి నుంచి మేనేజర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా పిలిచారు చాలా సమోసా సార్ 
లైటింగ్ అని ఐ డోంట్ నో ఐ వాస్ సో పసిల్ సడన్లీ ఐ థాట్ రైట్లో రైట్లో నైఫ్ ఉండాలి లెఫ్ట్లో ఇది ఉండాలి డెసర్ట్ స్పూన్ సరే అన్నీ బాగానే అది కాదు ఆర్ యూ నాట్ హ్యాపీ విత్ వర్కింగ్ ఇన్ తాజ్ సార్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సార్ నాకు చడని భయం అంటే బయటకి వెళ్ళి ఏంటి సార్ సార్ బా సార్ ఐ లవ్ వర్కింగ్ ఇయర్ దాని వై డి సర్వ్ హింగ్ లైక్ దాట్ అరే ఇదేంటి పోయింది ఇంకా బెండ్ అవ్వాలా ఇంకా బెండ్ అవ్వాలా ఏంటారు నో సార్ సార్ చెప్పారు ఆర్ యూ స్లేవ్ ఓకే ఆర్ యూ స్లేవ్ కానీ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆర్ యూ నాట్ ప్రౌడ్ దట్ యువర్ వర్కింగ్ ఇన్ తాజ్ ఓకే సార్ ఎస్ సార్ ప్రౌడ్ సార్ నిజంగానే నాకు ప్రౌడ్ నిజంగానే నాకు ప్రౌడ్ ఎందుకంటే ఫైవ్ స్టార్ లో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం అంటే టైం నా ఫాదర్ తో వెళ్ళి సండే వెళ్ళి ఐ క్రైడ్ అండ్ టోన్ మై ఫాదర్ అబ్బా బా తాజ్ హోటల్ మీద కాఫీ కితం వాళ్ళు ఇంకా సాత్ రూపాయ బా దట్ టైం సెవెన్ రూపీస్ కాఫీ సెవెన్ రూపీస్ నా యూ కెనాట్ బై ఈవెన్ సార్ సార్ నాకు ప్రౌడ్ గా ఉంది సార్ డోంట్ సర్వ్ లైక్ అస్లేవ్ సర్వ్ విత్ ప్రౌడ్ సార్ దిస్ ఇస్ యువర్ కాఫీ ఓకే దిస్ ఇస్ యువర్ శాండ్విచ్ ఎంజాయ్ సార్ అప్పుడు క్లయంట్ హ్యాపీ అవ్వాలి ఒక కాన్ఫిడెంట్ యూత్ తో నేను టీ తాగుతాను అని సార్ దట్ చేంజ్ మై హోల్ మైండ్ సెట్ ఓకే అక్కడ నుంచి నేను ఒక లైఫ్ ని చూసే పర్సెప్షన్ మారిపోయింది సో సరే ఓకే అది సో తాజ్ నుంచి మళ్ళీ తాజ్ లో హ్యాపీగా ఉన్నాను మళ్ళీ నా ఫాదర్ గొడవ ఏంట్రా నేను ఎందుకు నేను దీనికోసం నేను ఎయిర్ ఫోర్స్ తీసుకొచ్చానా నీ అక్కడ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అయితే సరే ప్లేట్ కడుకోవడానికి లేదు పాపా అప్పుడు వెంటనే తాజ్ నుంచి రిజైన్ చేసి అప్పుడు ఆడియార్ ఫిల్మ్ చూడ ఒకటి ఉంది అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను నాకు యాక్టింగ్ అంటే టైం పాస్ అవ్వాలి అంతే అంతే పోయి ఎలాగైనా ఛాన్స్ వెతుకోవాలి ఎలాగైనా యాక్ట్ రావాలంటే స్టిల్ అక్కడ పోతే అవునే ఎక్కసార్ పడియా ఫిర్ బి క్యాప్ అన్నాయిబా టచ్ చుట్ గయా మేము వన్ ఇయర్ వన్ వన్ ఇయర్ ఎలా పోతుంది అక్కడ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేను అర్చన క్లాస్మేట్ అర్చన పృథ్వీరాజ్ ఇప్పుడు ఉన్న పృథ్వీరాజ్ అదని ఇక్కడ ఆ తర్వాత నేను సీరియస్ గా నేను అవ్వాలని డిసైడ్ చేసి ఇంకో నో పని ఫస్ట్ డబ్బు వస్తే అది సినిమా నుంచే ఇనిమే హోటల్ సెక్యూరిటీ చేశాను ఎయిర్ ఫోర్స్ చేశాను హోటల్ చేశాను చాలు దెబ్బ వద్దు ఇప్పుడు నుంచి నేను ఒక నాయకు సినిమా నుంచి అక్కడ డిసైడ్ చేశాను అలా పోయింది సో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకున్నారు మీరు అప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది కళ్యాణ గదిగల్ అనేది బాలచంద్ర అదే ఫ్లాప్ అండ్ సినిమా ఫ్లాప్ అండ్ సినిమా ఐ థింక్ ఇట్స్ 500 రూపీస్ ఆ సార్ 500 రూపీస్ చాలా రోజు అది నేను డిపాజిట్ చేయలేదు చేయలేదా ఓకే అది ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు ఫాదర్ కేవలం ఏదా తీసుకెళ్లి ఆ ఫాదర్ ఏ పెట్టారు అది ఆ ఓకే ఫాదర్ అది చాలా హ్యాపీ ఏడి సార్ అది భద్రంగా పెట్టుకున్నారు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నేను చూశాను ఆ తర్వాత ఎక్కడ అంటే బ్రదర్స్ ఉన్నారా మీకు బ్రదర్స్ ఉన్నాను నేను ఎల్డెస్ట్ ఎల్డెస్ట్ తమ్ముడు మూడు బ్రదర్స్ ఉన్నారు సిస్టర్ ఉన్నారు సో వాళ్ళంతా ఈ దీనికి సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు వాడు వాళ్ళు ఇష్టపడి చేసుకుంటారు they are all settled they are settled. taking care of mm, their families yes okay so meeku balachandra tarvata maniratnam tho ekku association vachindi kada avunandi ipudu balachandra gari tho ad first film flop ayindi flop avagane nijanga e film raadu sir producer 
ఏంటి ఫిల్మ్ అది ఏ ఫిల్మ్ చేశారు కళ్యాణ గదిగా చేశాను సార్ మెయిన్ ఫిల్మ్ చేశాను సార్ అయ్యో అది అది ఓడలే ఇది ఫ్లాప్ కదా ఇది తర్వాత చూద్దాం సార్ ఆ ఫిల్మ్ ఫిల్ నాడేంటి సార్ బట్ కవితాలయాలు కవితాలయాలు నాకు చిన్న చిన్న పని వేశారు ఓకే డబ్బింగ్ వాళ్ళు ఇదే వన్న వన్న కణ వన్న కణ ఒకరి నేను ఒక ఫిల్మ్ చేశాను దాంట్లో మంచి క్యారెక్టర్ ఒక పింప్ క్యారెక్టర్ చేశాను వాళ్ళు డబ్బింగ్ వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారో అక్కడే ఏనా సార్ ఒక్కటి ఉంది సార్ మీ ఒక్కటి మాత్రం మీ ఎంత హిమిలిట్ అయినా సరే అయినా సరే ఈ సినిమాకలో ఒక్క మంచితనం జరుగుతుంది సార్ కొంచెం అలవాటు అయితే మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళినా మీరు బోధన చేయవచ్చు ఓకే ఓకే అది మాత్రం ఈ సినిమాలో అది ఒక మంచితనం ఉంది సో అప్పుడు సరే కవితలు ఎక్కడికి వెళ్తే మాకు అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ మీల్స్ సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు ఓకే చాలా తిన్నారు కదా ఏమైనా పని వాళ్ళకి పని ఇస్తారు అలా పోయింది తర్వాత వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా చిన్న చిన్న ఫిల్మ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నా ఫ్రెండ్ యూగి సేదేని వాడు అంకుష్ని ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది దాన్ని తమిళ్లో రీమేక్ చేశారు దాంట్లో నేను లీడ్ క్యారెక్టర్ చేశాను ఆ తర్వాత ఇది నాయగన్ వచ్చింది నాయగన్ వచ్చింది నాయగన్ కూడా నేను అది నాకు దొరుకుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు అది పెద్ద న్యూస్ అది అవును నాయగన్ అనేది అందరూ ట్రై చేస్తారు నేను కూడా ట్రై చేశాను సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మీరు డైరెక్టర్ ని వెళ్ళి హలో సార్ ఓకే సార్ ఆయన నా సార్ అని చూడవచ్చు అప్పుడు డైరెక్టర్ ని హలో లాస్ట్ అప్రోచ్ విల్ బి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అది అంతవరకు డైరెక్టర్ ని డైరెక్ట్ గా అప్రోచ్ అది అది మంచి డైరెక్టర్ అయితే సరి చెడ్డ డైరెక్టర్ అయితే సరి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ సో మణిరత్నంని మణిత్రం గారిని నేను చూడలేను అసోసియేట్ సుభాష్ అని ఒకటి ఇప్పుడే చచ్చిపోయారు వాళ్ళ వరకు అది లేదురా నేను చెప్తాను రా చెప్పాను రా ఫినిష్ అయిపోయింది లాస్ట్ షెడ్యూల్ జరుగుతుంది అప్పుడు సడన్ గా కాల్ వచ్చింది నా దగ్గర ఒక వేషం ఉంది సెవెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ ఏనా చిన్న చిన్న వేషం ఉంది వెళ్ళి సెవెన్ డేస్ అదే లాస్ట్ షెడ్యూల్ చేసింది లాస్ట్ షెడ్యూల్ కట్ట 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 అని చేశారు ఆ డబ్బింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు తెలిసింది అరే ఇంత ఎనర్జీగా ఉంది క్యారెక్టర్ ఇంకా కొంచెం బాగా చేస్తే బాగుంటుంది చేస్తే బాగుంటుంది అలా డబ్బింగ్ లో అనిపించింది బట్ ఆ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాతనే నాకు తెలిసింది అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్న క్యారెక్టర్ ఓకే ముందు తెలీదు నటించినప్పుడు తెలీదు సి ఏంటంటే ఫిల్మ్ లో ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు అది రాదు మణిరత్నం గారు ఏం చెప్పారంటే నన్ను సెంటర్ కాబట్టి స్టోరీ చెప్పారు ఓకే అక్కడి నుంచి స్టిల్ రన్నింగ్ నో లుక్ బ్యాక్ నో లుక్ బ్యాక్ నో లుక్ బ్యాక్ ఏంటంటే నేను చేసిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ లో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ పోలీస్ అవును ఎక్కువ పోలీస్ ఉంటాయి బట్ అది నేను చెయ్యను నేను చెయ్యను అని చెప్తే మళ్ళీ ఇంకొక ఫిల్మ్ అదే పోలీస్ ఆఫీసర్ వస్తుంది వస్తుంది దాని బదులు అది చేసేస్తే బట్ అది లేటర్ ఆన్ నేను ఏం చేయాలి నేను అది చాలా గా తీసుకున్నాను ఓకే మళ్ళీ 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 ఒక క్రెడిట్ చేస్తే చూస్తే చేస్తే అలాగే కనిపిస్తుంది మొనాటనస్ వచ్చేస్తే అది కూడా ఒక ఛాలెంజ్ గా తీస్తాం ఒకటి ఒకటి అలా డిఫరెన్స్ చూపిద్దాం అని చెప్పి ఒక క్యారెక్టర్ కి ఇంకో క్యారెక్టర్ కి సేమ్ పోలీస్ అయినా కానీ మీరు మామూలుగా ఫస్ట్ విలన్ తో స్టార్ట్ అయ్యారు కదా విలన్ ఇజం అనేది అవునండి తర్వాత మీరు అంటే మీలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే కామెడీ చేయగలరు సెంటిమెంట్ ఆ పర్టికులర్ సీన్స్ లో సినిమా చూసే వాళ్ళు నడిపించేస్తారు ముఖ్యంగా మాతృ దేవబావ అవును అంటే ఇన్ని అది సార్ అది ఇప్పుడు ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ వెళ్తే ఒక యాక్టర్ అనేది మీకు ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అంటే నేను ఒక ఒక క్యారెక్టర్గా చూస్తాను నేను అది విలైన్ అయినా సరే కామెడీ అయినా సరే మెయిన్ క్యారెక్టర్ అయినా సరే మాకు ఒక క్యారెక్టర్ అదే ఓకే అది సెంటర్ ప్లేస్ అవుతుంది హీరో అయితే అదే అదే నేను అప్రోచ్ అదే కరెక్ట్ కూడా అంత దాని వల్లనే నేను డిఫరెంట్ గా కామెడీ పండించగలిగే వాళ్ళు విలనిజంలో అంత రాణించలేకపోవచ్చు లేదు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు కామెడీ పండించలేకపోవచ్చు అవును 
కానీ మీరు ఏదేసినా సరే అవైలబుల్ గా చేసి అవతల పరిస్థితి అదే సార్ అదే చెప్తాను నేను మే ఓర్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ లేకపోతే ప్రాపర్ థియేటర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఓకే కోటా శ్రీనివాస్ గారు ఎస్ నన్ను వదిలేయండి కోటా శ్రీనివాస్ గారు కోటా శ్రీనివాస్ రావు గారు సర్ కొద్ది మంది ఉన్నారు అట్లా మీ అదే అదే చెప్తాను సో మీకు చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ థియేటర్ లో వాళ్ళు చాలా చాలా రోల్స్ చేస్తారు అదన్నీ ఉంటుంది నా స్వయంగా నేను ఏం చేయను సార్ ఓకే నేను చదివింది నేను ట్రైన్ అయింది అదే అప్లై చేస్తాను కానీ మీరు చెప్పారు కనుక ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఇప్పుడు కోట శ్రీనివాసరావు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఒక తదిశలో పరభాష నటులు తీసుకొచ్చి మా క్యారెక్టర్ పోగొడుతున్నారు అని చెప్పినారు అప్పుడు ఏమో మీకు ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదు సార్ నాతో సార్ ఒకటి నా ఫేస్ లో చెప్పారు అది దర్ ఈస్ అట్లీస్ట్ సర్టన్ పర్సెంటేజ్ కరెక్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే రే నాజర్ గారు మీరు వస్తారు మీరు యాక్టర్ సరే వాడి బిల్డర్స్ ఎందుకు అంటారు సార్ ఏం చేసా నేను ఏం చేయను ఓకే ఫైన్ బికాస్ మేబీ హీ మీ మీ హీ మే హ్యావ్ సో మెనీ రీజన్ బట్ హీ ఈస్ యాంగర్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్ బట్ వాట్ ఎవర్ సెడ్ అండ్ డన్ హీ ఈస్ అ కిల్లర్ సార్ మీరు ఎంత మంచి ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే మీరు వన్ పేజ్ డైలాగ్ చెప్పినా సరే ఓన్ లుక్ లో అయ్యో గ్రేట్ సార్ ఆయన మీరు కలిసి ఏమైనా చేశారా చేసాను సార్ చాలా చాలా ఫిల్మ్ చేసాం సో మాతృదేవ భవాల్లో నటించినప్పుడు క్యారెక్టర్ హెవీ క్యారెక్టర్ కదా అవునండి ఎలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అనుకున్నారు సార్ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను సార్ ఎందుకంటే అది మెయిన్ క్యారెక్టర్ అనేది కాదు హెవీ క్యారెక్టర్ హెవీ క్యారెక్టర్ ఉంటే మీరు అప్పుడు ఇంత బిజీ లేదు కదా మీరు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి మీరు ఆలోచించి కొంచెం డిజైన్ చేయవచ్చు కొంచెం హోంవర్క్ చేయవచ్చు డిస్కస్ చేయవచ్చు ఓకే అదన్నీ అదే ప్లెషర్ అది యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా సార్ నాకు అదే మీకు నాకు ఒక మంచి మంచి టైం దొరికితే ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతాం కదా అదే సుఖం ఓకే అది ఎప్పుడో దొరుకుతుంది అది నాకు మాతృదేవ అప్పుడు అంత ఫిల్మ్ లేదు ఆ ఫిల్మ్ ఆ క్రూ సార్ మీ ఏ మూడ్ లో ఆ ఫిల్మ్ జరుగుతుందో ఆ మూడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు అది ఏదో పెద్ద ఫిల్మ్ అది అది కాదు సో సారీ సో అలా జరిగింది హ్యాపీనెస్ తో జరిగింది ఆ ఫిల్మ్ హ్యాపీగా అది ఉండింది సో నాకు ఇప్పుడు కూడా సార్ రెండు ఫిల్మ్ నాకు చాలా అంటి ఇప్పుడు కూడా నేను ఎక్కడైనా రాజముద్రి ఎక్కడైనా లోపలో నా విలేజ్ లో వెళ్తూ సార్ మాతృదేవ అరే నేను అడుగుతున్నా దాని తర్వాత ఎంతో ఫిల్మ్ చేసాను మాతృదేవ ఇంకా బట్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ సో అది నా మెయిన్ ఐడెంటిటీ అప్పుడు తర్వాత చంటి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను సార్ కమలాసన్ తో మీకు బాగా క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉందా అవునండి క్లోజ్ అసోసియేషన్ అంటే మా ఇద్దరి మధ్య వాళ్ళు నన్ను ఫ్రెండ్ అని ఫ్రెండ్ చేస్తారు బట్ నాకు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఒక టీచర్ లాగే నాకు కనిపిస్తారు ఓకే ఎందుకంటే చాలా చాలా సినిమా గురించి చాలా ఉంది లిటరేచర్ గురించి ప్యాషన్ ఉంది ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అవును అన్ని చేసి సార్ దానికన్నా నాకు నచ్చింది వాళ్ళతో కసి కసి అంటే కదా ఫైర్ ఫైర్ దట్ ఫైర్ హీ విల్ ఫైట్ హీ విల్ ఓపెన్ హీ విల్ నాట్ ఆల్వేస్ బిహేవ్ అవును కోపం కా ఉంటే కోపం చూపిస్తారు ఉంటే ప్రేమ చూపిస్తారు అంతే so mostly i will not talk like a white paper yes emi das kuda yeah so valto chaala nechukuntan sir chaala nechukuntanu close discussion discuss chestam ఏ టాపిక్ అయినా సరే మ్యాన్ అండ్ హుమెన్ రిలేషన్షిప్ సెక్స్ అయితే సరే పాలిటిక్స్ అయితే సరే ఓకే ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తారు మీకు మీ గురించి ఏమైనా మీకు మీకు గైడ్ చేసేవాడా ఇట్లా మీరు కొంచెం మార్చుకోండి లేదా ఇట్లా నో సార్ ఐ నో హీ హీ రియలైజ్ మీ వాట్ ఐఎమ్ హీ జస్ట్ లెఫ్ట్ నాకు నాకు ఏంటంటే మహిళ మట్టం అది తెలుగులో ఏం పేరు ఆడవాళ్ళకి మాత్రమే ఆడవాళ్ళకి మాత్రమే అప్పుడు నేను మీరు చెప్పినట్టు విలన్ గానే చేస్తుంటాను నేను విలన్ అదే రఫ్ గా ఉండడం స్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫర్ అది ఇది అని ఒకప్పుడు వన్ డే హీ కాల్ మీ టోల్డ్ ఈ ఆడదానికి మాత్రం మా స్టోరీ చెప్పారు నాకు నాకు ఇది ఎలా కమలహాసన్ చేయగలరు ఇంత పెద్ద హీరో 
ఇంత ఒక ఉమనైజర్ గా చీప్ ఉండేది వచ్చేస్తారు అని నేను సార్ ఇది ఎలా సార్ మీరు నేను నాకు లేదే ఓ అప్పో ఓకే సార్ సార్ వేరు ఎవరు చేస్తారు సార్ నువ్వే సార్ నేనేంటి సార్ కామెడీ సార్ నేను చూస్తుంటాను నేను షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు నేను చూస్తాను మీ నాటినెస్ అని చెయ్యి చేయొచ్చు చెయ్యి అంటాను సో ఈ ఆల్వేజ్ ఎన్కరేజ్ మీ కృతి పునర్ ద్రోహిలో ద్రోహి ద్రోహిలో ద్రోహిలో కొంచెం డిస్కషన్ జరిగింది అంటే వెరీ ఇంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ అది మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ కాదు అవును అన్ని అది టూ సీన్స్ వచ్చినా కూడా సరే అన్ని క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ గా అలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో అప్పుడు కొంచెం డిస్కస్ చేసి కొంచెం నేను నేను చెప్పాను కొంచెం లేదు సార్ నేను కొంచెం ఇన్వర్ట్ గా ఉంటాను సార్ నేను మాట్లాడను ఉండలుక్స్ మాట్లాడమే అది కన్వే అవుతుందా అది చాలా డిస్కషన్ జరిగింది సార్ ఆ ఫిల్మ్ లో వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఇది క్షత్రియపుత్రుడు తేవర్ మగన్ సార్ అదే సార్ మీరు మీరు వన్ అవర్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు లేక అదే చూడచ్చు బట్ సమ్టైమ్స్ వన్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేక్స్ యూ బెటర్ యాక్టర్ ఆర్ బెటర్ క్యారెక్టర్ తేవర్ మగన్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షూటింగ్ షార్ట్ అలా జరుగుతుంది కమల్ సరే స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ సడన్లీ ఈ కేమ్ ఏంది ఏమనిపించిందో నాజర్ మీరు ఈ ఫిల్మ్లో విలన్ కాదు మీరు చేసింది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెక్టే మీకు గౌరవం ఉంది మీకు ఒక పరువు ఉంది సో మీరు విలన్లా బిహేవ్ చేయకు మీరు సార్ ఇట్ చేంజ్ మై హోల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఓకే కమల్ అంటే నేను విల్లన్ అది అది తీసేశారు అది కాదు అది కాదు మీకు గౌరవం ఉంది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది వెంటనే మళ్ళీ నేను ఒక ఎల్లా రీచ్ అయ్యింది సో దట్ వే హీ గివ్స్ అది గైడెన్స్ అనేది కూర్చిపెట్టి వన్ అవర్ ఇది అట్లా రాదు పాయింట్ చాలు పాయింట్ ఒక పాయింట్ లో సో మీకు అంటే లేటర్ స్టేజ్ లో సినిమా ప్యాషన్ అయినట్టు ఉంది కదా మీరు కొన్ని సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశారు కదా అవునండి అది ఎందుకంటే ప్యాషన్ అనేది కాదు లేదు ఏం జరిగింది నా సెకండ్ టైం నా రెండు ఇన్స్టిట్యూట్ చదివాను కదా ఫస్ట్ సెకండ్ టైం అంత ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదివినప్పుడు ఫిల్మ్ చేంబర్ లో ఓన్లీ యాక్టింగ్ మాత్రం ఉంది ఇక్కడ ఈ ఫిల్మ్ లో అన్ని డైరెక్షన్ ఎడిటింగ్ సినిమాటోగ్రఫీ అన్ని ఉంది సో నా యాక్టింగ్ క్లాస్ అది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చాలా బాగలేదు కంపారిటివ్లీ ఫిల్మ్ చేంబర్ వాజ్ గ్రేట్ అది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండేది సో మోస్ట్లీ నేను వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటాను మంచి యుగ సిద్ధి లాంటి వాళ్ళు రాజీవ్ మేనన్ వాళ్ళు అంటూ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడడం అప్పుడే చెన్నై ఫిల్మ్ సొసైటీ అని ఒక ఫిల్మ్ సొసైటీ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో ఉంది సినిమా కొంచెం నేను పర్మనెంట్ ఫుల్ టైమ్ డైరెక్టర్ అలాంటి నాకు ప్లాన్ లేదు మంచి స్టోరీ ఇది చేద్దాం అని రిస్క్ చేసాం అదే బట్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఆల్ ద ఫోర్ ఫిల్మ్స్ వన్ థింగ్ ఐ షుడ్ నేను ఐ షుంట్ హ్యావ్ డన్ ఐ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ అది కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా నష్టం చేసిన ప్రాబ్లం వచ్చింది బట్ ఓకే బై గాడ్స్ గ్రేస్ సో అదే అది అయిపోయింది సో మీరు మామూలుగా చాలా మొహమాటస్తుడు ప్లస్ కొంచెం బిడియము సిగ్గు ఇట్లా ఉంటాయి కదా మీది ఏదో మీ లైఫ్ మీ క్యారెక్టర్ మీరు సింపుల్ అట్లాంటిది మీరు నడిగర సంఘం ఎలక్షన్స్లో అసలు పోటీ చేయటం ఏంటి గెలవటం ఏంటి అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మీరు అది లేదు సార్ మీరు ఎంత మొహట అయినా సరే మెంట్ ఏదైనా సరే ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఉండి కదా ఓకే నేను ఇలా నేను ఇలాంటి విషయాలకి నేను అలా ఉంటాను బట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏదైనా వాయిస్ ఇస్తాను నేను నా ఆ నడిగర సంఘంలో కూడా ఈ నడిగర సంఘం ఇలా ఫంక్షన్ అవ్వకూడదు ఇలాంటివి ఉండాలి ఎందుకంటే సార్ ఏ ఫిల్మ్ యాక్టర్ అక్కడ రారు అది నడిగర సంఘం ఒక పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మా ఉంది ఇప్పుడు కేరళలో అమ్మ ఉంది ఒక లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ తెలుగులో మాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు 
మెంబర్స్ గా ఉన్నారు బట్ అక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు ఎంజిఆర్ టైమ్ లో స్టార్ట్ చేసింది అప్పుడు డ్రామా ఆర్టిస్ట్ డ్రామా ఎప్పుడు శివాజీ గణేశన్ సార్ డ్రామా చేసేవాడు స్టార్ అయిన తర్వాత కూడా అప్పుడు డ్రామా ఆర్టిస్ట్ అండ్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పెట్టారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో దెర్ ఆర్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఓకే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అందరూ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ కాదు కాదు దాంట్లో ఒక థౌజండ్ వన్ థర్డ్ అని వన్ థర్డ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ వన్ థర్డ్ ట్రెడిషనల్ డ్రామా యాక్టర్స్ మీది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎవరు అలా అలా కాంట్రవర్సీస్ కాదు నాకు వీడు తెలుసు డ్రైవరు ఓట్ బ్యాంక్ అలా పెరిగింది అప్పుడు ఒక టైం ఒకప్పుడు ఏమవుతాయి ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అక్కడ వెళ్ళరు అంతేగా ఓకే అప్పుడు నా నేను ఎప్పుడు ఆ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ వెళ్తాను ఇది ఏంటి ఇది ఎప్పుడు అసోసియేషన్ అంటే యూనియన్ అంటే ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అయినా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా అదే కదా ఒకే ట్రేడ్ లో ఉన్నాం ఒకటి హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అంటేనే యూనియన్ కు అసలు రావాలని ఎప్పుడు బట్ ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ లో ఏమైందంటే అది ఒక ఒక కన్సర్న్ కి థర్టీ ఇయర్స్ లీజ్ ఇచ్చారు అంటే ఆ థర్టీ ఇయర్స్ మనం చేతిలో ఉండదు అది థర్టీ ఇయర్స్ లీజ్ అది టెక్నిక్ గా చెప్పాలంటే ఆ లీజ్ అయిన తర్వాత ఎవరు లీజ్ కు తీసుకుంటారో వాళ్ళు డిసైడ్ చేయవచ్చు ఎక్స్టెండ్ చేయాలా మేమందరూ నేను విశాల్ అందరూ కలిసి ఒక మీటింగ్ కోసమే టైం అడిగాం సార్ ఇది అందరూ అడుగుతారు మీడియా ఏ ఎక్కడ వెళ్ళినా ఇది ఏంటి అడుగుతారు మాకు ఏం చెప్పాలని అర్థం కావట్లేదు ఓకే మీకు ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ మాత్రం రజనీకాంత్ నుంచి నిన్న వచ్చిన హీరో యాక్టర్స్ నుంచి ఒక స్పెషల్ మీటింగ్ పెట్టండి మీరు చెప్పండి ఇది 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 జరిగింది మీరు మాకు అర్థం కావాలి అది అర్థం అవ్వాలి అంటే నో లేదు మీరు అపోజిషన్ చేస్తారు అది సార్ అది లేదు సార్ సడన్ గా ఏం చేశారంటే ఇంత అడుగుతారు కదా మీరు ఎలక్షన్ లో చూసుకోండి విన్ అయితే మీరు చూసుకోండి సార్ లేదు సార్ ఏంటి సార్ థర్టీ ఇయర్స్ రాధారావు గారు చేతిలో ఉంది అది సార్ మాకు ఎలక్షన్ లో మేము ఎవరు మేము మెడ్రాస్ కోడం మాక నుంచి ఎక్కడ సార్ ఎలక్షన్ లేదు ఆ తర్వాత అది రియల్ ఛాలెంజ్ అయిపోయింది విశాల్ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ విశాల్ చేద్దాం సార్ నేను లూస్ అయితే ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అంతే కదా అంతే కదా మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి కదా అది దొరకదు కదా పోదాం ఎంట్రా సరిపోదాం అది నేను చెప్తాను లైఫ్ లో పెద్ద పెద్ద బుక్ కాదు ఎక్కడ సంఘటన సో మేము విశాల్ ఒక విలేజ్ ఒక మధురై వెళ్తాం తిరుచి వెళ్తాం తిరుచుకు వెళ్తాం మధురైలో మేం గెలిస్తే సరి గెలిక విన్ ఆర్ లూస్ వి విల్ డూ ఇట్ ఫర్ యూ ఇదే మనకి మన ఎందుకంటే మాకు తెలియదు ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ సార్ హీ విల్ బి అబౌట్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓకే మంచి డ్రామా ఆర్టిస్ట్ ట్రెడిషనల్ డ్రామా ఆర్టిస్ట్ తమ్ముడు గెలిస్తాడని చెప్పు అందరూ పిన్నా ఓడిపోతే అది చెప్పకు ఎందుకు ఆ మాట గెలిస్తాను అని చెప్పు నేను వస్తా ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు ఆ ఫేస్ అలాగే ఉంది సార్ అక్కడి నుంచి మనం ఎలక్షన్ స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ మార్చేసారు గెలిస్తాం విశాల్ చూడండి ఎందు కరెక్ట్ సార్ ఓల్డ్ మెన్ చెప్పింది సార్ మనం గెలుద్దాం ఇంకని ఓడిస్తే అది వద్దు అలా అలా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ అలా అలా పోయింది సో ఇప్పుడు మీరు గెలిచి టేక్ ఓవర్ చేశారు కదా అవునండి ఏంటి వాళ్ళకి ఏమైనా పెన్షన్ అయ్యి ఇస్తున్నారా ఇప్పుడు అవునండి పెన్షన్స్ ఇప్పుడు చాలా మందికి వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ అండ్ వై హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్ దిస్ థింగ్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది చాలా బాగా జరుగుతుంది సో మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చిందా అవునండి అప్రిసియేషన్ వస్తుంది నీకు తెలుసు కదా ఓడిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు అది అది వాళ్ళ రైట్స్ అది అది వాళ్ళ రైట్స్ అది అది ఓకే వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ 
ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు లోకానికి తెలిసి పోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ థింగ్ ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు పాలిటిక్స్ ఇన్ తమిళనాడు అవును అది ఇది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాపులర్ బాడీ అనేది ఒక మాట ఏం చెప్పినా అది సో ఆ స్ట్ ఆ స్ట్రెస్ అనేది కాదు కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అవును బట్ బాగానే జరుగుతుంది బాగానే ఎందుకంటే మీకు తమిళనాడు పాలిటిక్స్కి మీ ఇండస్ట్రీకి బాగా లింక్ అయిపోయి ఉంది అవునండి ఇండస్ట్రీ సినిమా వాళ్ళు కూడా పాలిటిక్స్ లో ఎప్పుడు కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు అవును అదే ఇప్పుడు అదే బట్ మేము ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నప్పుడు మేము ఇక్కడ పాటి ఎందుకంటే సార్ స్ట్రాంగ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ పార్టీస్ డిఎంకేలో ఉన్నవాళ్ళు ఏడీఎంకేలో ఉన్నవాళ్ళు బీజేపీలో ఉన్నవాళ్ళు కాంగ్రెస్లో ఉన్నవాళ్ళు అందరూ అసోసియేషన్లో ఉన్నారు అందరూ పాపులర్ ఖుష్బూ గారు ఎస్వి శేఖర్ గారు కరుణాస్ గారు శరత్ కుమార్ సార్ గారు అందరూ ఒక్కొక్క పార్టీలో ఉన్నారు సో వీఆర్ హ్యావ్ టు బిటిక్స్ అది అది కన్వీనియంట్ గా పోయింది మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ సో వీ డోంట్ కమెంట్ ఎనిథింగ్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ కానీ మనకి గవర్నమెంట్ కావాలి ఎస్ కరెక్ట్ సపోర్ట్ కావాలి కానీ గవర్నమెంట్ కావాలి ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద పెద్ద డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ గవర్నమెంట్ ఉంది బట్ పాలిటిక్స్ లేదు మన అసోసియేషన్ వాట్ ఎవర్ పార్టీ మేబీ ఇన్ పవర్ యా విల్ బి విత్ గవర్నమెంట్ ఎస్ అది ఒక అదే కదా అంతే కదా బాడీ మీ బాడీ కావాల్సింది అది ఎందుకంటే హెల్ప్ చేయాలంటే మీ మెంబర్స్ కి వాళ్ళ సపోర్ట్ కావాలి కానీ మీ ఫ్రెండ్ కమలాస్ అని ఈ మధ్య చాలా సీరియస్ కామెంట్ చేస్తున్నాడు ఒక పెద్ద చేంజ్ తమిళనాడు వ్యాక్యూమ్ కూడా మధ్య సో ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడతారు అందరూ ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చింది దాంతో చాలా నెగిటివ్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చే వరకు అందరికి కెమెరామెన్ గారికి లైట్ మ్యాన్ గారికి అది కూర్చున్న వాళ్ళకి అందరికి ఏం జరిగినా దాని గురించి ఒక ఒపీనియన్ ఉంది బట్ చెప్పడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేదు ప్లాట్ఫామ్ లేదు ఇంతవరకు బట్ ఇప్పుడు అందరూ చెప్పగలరు సోషల్ మీడియా ఉంది సోషల్ మీడియా ఉంది కదా కొంచెం ఎక్కువ పోతుంది కానీ అది సంవేర్ ట్రిగర్స్ పాజిటివ్ థింగ్ అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది తట్టు తమిళనాడు పొలిటికల్ సినేరియాలో చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఇది ఉంది కమల్ గారి లాంటి వాళ్ళు మంచిదే మంచిదే కదా ఎవరైనా ఒకటి చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు అందరూ నన్ను అడుగుతారు మీరేంటి ఇది గురించి నేను ఒండిగా ఉంటే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్ నేను ఏం చెప్పినా స్వయంగా ఏం చెప్పినా కూడా అది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ నేను చాలా స్ట్రాంగ్ కమెంట్స్ ఇచ్చేవాడిని అవునా బట్ ఇప్పుడు నేను అది చెప్పాను సో ఇండివిజువల్ గా కూడా మీరు ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి కానీ అదే no now i cannot tax because yes. of that responsibility yes, because of mm. that responsibility kani jananiki andarki meer goppa nadu gaani telusu kani meelo singer kuda unnaru kada sir nenu singer led sir ayyo na voice ilave dakkar ento try chesaru appudu ippudu oka rendu rendu line padesan adu oka sir paadandi maaku ma kosam naaku chaala nachina song ilave dakkar idi tendel vandu teendum bodu enna vannamo మనసుల తింగళ్ వందు కాయం బోదు ఎన్న ఎన్నము నెనపుల వందు వందు మోదుదమ్మా అదే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇలరేజా గారిది కానీ మీరు బెస్ట్ సాంగ్ పాడగలరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే లేదు సార్ నాకు శృతి కష్టం అంటే ఎవరు అడగలేదు చెప్పలేదా మీకు నో 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 ఇలయరాజా గారు ఫుల్ డే ట్రై చేశారు ఆడదానికి మాత్రమే దాంట్లో ఒక సాంగ్ ఉంది ఆడవాళ్ళు మాత్రమే ఆడవాళ్ళు దాంట్లో నాట్ సో పిల్లల ముగ్గురు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కదా లేదండి పెద్దవాడు గేమ్ డిజైనర్ చదివారు సెకండ్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ ఏమో అనిమేషన్ చదివాడు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత అనిమేషన్ వద్దు సౌండ్ డిజైనింగ్ చేస్తాను మ్యూజిక్ చదివారు అది అది సౌండ్ డిజైనింగ్గా తయారు ఉన్నప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ చూసి ఒక వేషం చేయన్నాడు అది చేశారు ఇప్పుడు యాక్టర్ అవుతా ఉన్నాడు బట్ యాక్టర్ అవుతా ఉన్నాడు బట్ కానీ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఢిల్లీకి పంపించాను ఇంకా ఢిల్లీకి పంపించాను పాండిచ్చేరిలో వర్క్ షాప్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు షూటింగ్ ఏడు లేదు వాడికి బట్ ఫుల్ వర్క్ షాప్స్కే వెళ్తున్నాడు 
థర్డ్ సన్ ఒక డైరెక్టర్ తో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేస్తారు ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మోర్ ఆర్ ఎస్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ yes ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలకి మేము ఏం గైడెన్స్ చేయము వాళ్ళకి అందరు తెలిసినట్టు వాడు మాట్లాడతారు ఓకే ఫైన్ కానీ ఓకే మనం గైడ్ చేద్దాం ఇలా ఎలా చేస్తే ఇలా బాగుంటుంది అని సో వాళ్ళు మీరు ఎట్లా ఎంత మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కదా మీకు కొంత మై సెకండ్ సన్ హీ కేమ్ అన్ ఆజ్ మీ పాప నేను యాక్టర్ డిజైడ్ చేశారు ఐ గేవ్ టైమ్ సరే నేను నిజంగా చెప్తాను నేను చెప్పానంటే నువ్వు నా కొడుకు బికాస్ యు ఆర్ మై సన్ ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్ టు ఎనీ డైరెక్టర్స్ ఓకే ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్ టు ఎనీ డైరెక్టర్ బికాస్ ఐ డిన్ కమ్ లైక్ దాట్ నేను నేను నీ తండ్రిగా అయ్యాను కాబట్టి నీకు మంత్లీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చినట్టు నీకు ఏమైనా బిజినెస్ సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ చదివారు కదా నీకు సౌండ్ స్టూడియో సెటప్ చేసి కొట్టాను అది నీ ఫిల్మ్ షూటింగ్ ఉందో లేదో నీకు ఇది మాత్రం ఉంది అదే నేను చేస్తాను మీరు సార్ వాడికి ఫోన్ చేసి చెప్పు అది నేను చేయను ఓకే అది సరి కాదు నాకు అదే మీ మెంటాలిటీకి నా నా మెంటాలిటీ కాదు అసలు ఎందుకంటే ఆ హ్యూమిలేషన్ కావాలి ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ నువ్వే మీరే వెదికి 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 అంటే అదే మరి మీ మీరు మీరు సూపర్ స్టార్ అవ్వద్దు బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఎస్ చిరంజీవి మన చిరంజీవి గారు అయితే సీరియస్ రజనీకి అంతే సరే ఎలా వచ్చారు సో అంటే మీ కుటుంబంలో ఏంటంటే మీ ఫాదర్ విషయంలో పోలిస్తే మీది రివర్స్ రోడ్ ఆయన ఆయన మిమ్మల్ని పూజ నేను చూసాను కదా అదే నేను చూసాను అందరూ చూసాను ఏది లోపల ఉంది ఏం బయట ఉంది అంతే చూసాను బాహుబలిలో ఆ క్యారెక్టర్ వేశారు కదా చెయ్యి లేదు అవునండి సో ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఏమి మీకు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన నేను ఎలా అప్రోచ్ చేశాను రాజమౌళి గారు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్ నో డౌట్ లేదు ఇప్పుడు అదే హిట్ అయి అలా చెప్పలేదు జనరల్గా ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ చెప్పినట్టు అదే కాదు ఆయన నెంబర్ వన్ నుంచి నెంబర్ బాహుబలి వరకు ఆల్ హిట్స్ ఆల్ హిట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈగా ఈగా సబ్జెక్ట్ అంతా మారిపోయింది అంతా మారిపోయింది సరే ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఇది ఇది యంగ్ యాక్టర్స్ కోసం చెప్తాను అదే అదే నెక్స్ట్ జనరేషన్ బాహుబలి డెఫినెట్గా నాకు ఒకే ఒక దాంట్లో ఒక ఇది అంటే నేను ఒకడు మాత్రం దాంట్లో ఫ్యామిలీ ప్యాక్తో ఉంటాను ఓకే వేరే వాళ్ళందరూ సిక్స్ ప్యాక్స్లో ఉంటారు ఓకే నేను కూడా రాజమౌళి గారు ట్రై చేశారు సార్ చెయ్యి వచ్చి సార్ లేదు నానా నా వదిలే రా నాకు బ్యాక్ పెట్టేది ఉంది సరి ఓకే మీరు నరేషన్ అనేది వన్ అవర్ టూ అవర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ రాజమౌళి గారు ఆ స్టోరీ ఫుల్ చెప్పారు 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 ఫస్ట్ నేను నా క్యారెక్టర్ గురించి ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆ స్టోరీ గురించి రాజమౌళి రియలీ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ అన్నాను నిజంగా చేస్తున్నాను ఏమో రాజమౌళి కదా సార్ నేను స్టోరీ ఎమోషనలీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ బట్ మీరు చెప్పే స్పాన్ ఇంతవరకు చేయలేదే మీరు ఏం చేస్తారా చేద్దాం సార్ దెన్ హీ టోల్ ద స్టోరీ హీ మెట్ మీ ఇన్ చెన్నై హీ టోల్డ్ మీ సార్ ఆ కట్టప్ప క్యారెక్టర్ నేను సత్యరాజ్ గారిని అడగాలి బట్ అదొక షార్ట్ ఉంది అది చేస్తారా లేదా నేను చెప్పాను లేదు సత్యరాజ్ గారు ఈజ్ అ ప్రొగ్రెసివ్ థింకర్ చెప్పు చెప్పారు అది సీన్ ఏదైనా తెలుసు అది కాల్ కాల్ నెత్తి పెట్టుకుంది ఆ రాజమౌళి గారు హెల్త్ ఓకే సార్ ఫైన్ సార్ ఓకే సార్ బాయ్ వన్ సెకండ్ నాజర్ గారు ఈ పిజ్జల దేవ ఆ క్యారెక్టర్ లేకపోతే ఈ స్టోరీ అదేం చెప్పారు మంచి మాట అది ఎవాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది దట్ స్టక్ మీ ఓకే నాది ఒక ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫిల్మ్ అంటే ఒక మినిమం ట్వంటీ సీన్స్ ఉండాలి అది కాదు అది కాదు అది 
జలదేవా అనేది ఆ స్టోరీ లైన్లో నాకు ఏంటి ఒక ఎయిట్ నైన్ సీన్స్ ఉండొచ్చు కానీ రాజమౌళి అనే స్టోరీ రైటర్ నాకు హింట్ ఇస్తారు రే రే అదే రే రే ఈ పిచ్చిల వాళ్ళు ఇదే ఈ స్టోరీ రాదు అంటే నా క్యారెక్టర్ బాహుబలి కన్నా చాలా ముఖ్యం అంతేగా మొత్తం టర్న్ చేసేదే కదా అదే బికాస్ నాకు అది జరగలేదు నా కొడుకు కొడుకు రావాలి అది కాదా అంతే కదా ఆ క్యారెక్టర్ అప్పుడు నేను ఆ ఫుల్ బాహుబలిని నాతో సెంటర్ ఇచ్చేస్తాను ఓకే 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 పెద్ద యాక్టర్ నేను అలా కాదు ఇది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే అది అవుతుంది సో నేను అది చిన్న సీన్ అయినా సరే పెద్ద సీన్ అయినా సరే నేను చేయాలి అది నాది బాహుబలి నాది అది జరిగింది బాహుబలి టూ లో ఇంకా మంచి సీన్ ఉన్నాయి ప్రొఫెషనల్ గా కూడా మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన సినిమా నాది మీకు అవునండి ఎందుకంటే చాలా చాలా టైం అవుతుంది బట్ అలా అవ్వాలి అప్పుడు మీకు సార్ ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఇది ఒక ఫిల్మ్ యాక్ట్ చేసేయడం కాదు అది ప్రిపేర్ అవ్వడం బాహుబిల్ ఏం నాకు నచ్చిందంటే ఈ ఫిల్మ్ వదిలేయండి ఈ ఫిల్మ్ వదిలేయండి అది పెద్ద ఒక షార్ట్ పెడితే అదో టూ వన్ ల్యాక్ అదే కాదు ఆర్డర్గా వెళ్ళారు రాజమౌళి గారు ఓకే ఫస్ట్ పార్ట్ తీసిన ముందు వీ హ్యాడ్ అ ప్రాపర్ వర్క్ షాప్ ప్రొడ్యూసర్ ఇట్లో రాణా గారు ప్రభాస్ గారు అనుష్క నేను వర్క్ షాప్ ఇది ఈ బాహుబలిని ఎలా లోపల అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక వర్క్ షాప్ ఆ డైలాగ్స్ అది ఇది అది లేకపోతే మామూలుగా ఉంది ఓకే సార్ ఈ రోల్ ఈ రోల్ సెపరేట్ గా డిస్కషన్ వీళ్ళతో అదికలా కాదు వర్క్ షాప్ అన్ని ఆర్డర్ గా సో అది అది యాక్టర్కి ఏం కావాలో వాళ్ళని సెట్ చేసి ఇచ్చారు సెట్ చేసి ఇచ్చారు అంతే సో గుడ్ థింగ్ అది అది అట్లా ఉంటే ఓరియంటేషన్ బాగుంటుంది మీకు కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది క్లారిటీ ఉంటుంది ఆ రోల్ ఏంటి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సినిమాలు అనేది బట్ ఇప్పుడు కూడా నాకు కట్టప్ప ఎందుకు చంపారు నాకు తెలియదు నేను అడగలేండి ఎక్కడ వెళ్ళినా ఇదే ఎయిర్పోర్ట్లో ఢిల్లీలో బాంబేలో సార్ మీరు కట్టప్ప కనీసం మీ ఇంట్లో అన్న చెప్పారా మీ ఇంట్లో అన్న చెప్పారా మీ భార్య లేదు లేదు చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు అంత సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా ఓకే సో మీరు మీ కెరీర్లో ఈ హ్యూమిలియేషన్ చాలా జరిగింది అన్నారు కదా అండి ఎప్పుడు నేర్చారా నేను అలాంటిది లేదు నేను నాయగన్ ఎందుకని టూ బిఫోర్ నాయగన్ ఆఫ్టర్ నాయగన్ ఉంటుంది బిఫోర్ నాయగన్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ వస్తుందంటే అది క్యారెక్టర్ ఏమో అది ఏం చదివాను అనుకో థియరిటికల్ కాబట్టి అన్ని నేను ఎలా డిజైన్ చేయాలి టైం ఉంది లేదు కదా సో బట్ నాయగన్ వచ్చిన తర్వాత స్కోప్ పెరిగిపోయింది స్కోప్ కాదు డైలీ షూటింగ్ బ్రీతింగ్ టైం లేదు బ్రీతింగ్ టైం లేదు ఒకప్పుడు నేను సెవెంటీ టూ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా పని చేసి చిన్న వయసు కదా అదే తెలియదు అవును ఇప్పుడు ఎయిట్ అవర్స్ ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది అని సో అలా పోయింది అప్పుడు నాకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఏంటి ఇది ఏం ఎట్టుపోతున్నాం ఎట్టపోతున్నాం ఎట్టపోతున్నాం ఏంటి సార్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఎవరైనా వచ్చి సార్ మీకు తెలియదా మీరు చేయండి అంటే నాకు భయం వస్తుంది ఓకే ఇదేంటి ఏం చెప్పకుండా నేను ఏం చేయగలను నేను మ్యాజిషియన్ నేను సో అది అన్ని పోయింది సో నేను డిసైడ్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి నాకు నాకు నేనే మాట్లాడతాను ఇది టెన్షన్ అవ్వకు ఇది ఈ సిస్టమ్ ఇది నీకు నచ్చలేదు అంటే వదిలిపో అది వెళ్ళు ఓకే హోటల్ ఉంది మీ ఏమైనా పని చేయవచ్చు వెళ్ళు ఇది సిస్టమ్ ఇది దీంట్లో ఏడిప్పు ఇది అది సార్ జరిగింది సార్ మీకు మీకు తెలియదు కదా నా సార్ నాకు కాదు సార్ నాకు ఏం జరిగిందో అందరికి అదే చిరంజీవికి జరిగింది చిరంజీవికి ఇప్పుడు ఎవరు అది సో ఇట్ బికమ్స్ కామన్ కామన్ కరెక్ట్ మ్యాథ్స్ లో ఉంటుంది అలాంటిది సో అది కొన్ని గురించి ఇప్పుడు కూడా సార్ ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది ఓకే సో వాట్ ఫైన్ 
ఏంటి నేను ఇది దీన్ని కూడా లేకపోయే కదా నేను వచ్చాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ చెప్పింది నేను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏబిఎంలో షూటింగ్ ఆ రోజు నేను నేను నా నేను కారు తీసుకెళ్ళలేదు సరే నాది అయిపోయింది ముందు అయిపోయింది సో ప్రొడక్షన్తో అడిగి సార్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి కారు సార్ ఈ కారులో కూర్చోండి సార్ నేను డ్రైవర్ని పిలుచుకొస్తాను ఇది కూర్చుంటాను బుక్ చదువుంటాను ఇంకో ఇంకో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వచ్చారు సార్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి పా డ్రైవర్ సార్ ఇది ఏసీ కార్ హీరోయిన్కి వెళ్తుంది సార్ కొంచెం దిగండి వేరే కార్ తీసుకొస్తాను ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఓకే దిగాను వచ్చాను మళ్ళీ ఆ సీనియర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ సార్ ఏంటి సార్ మీరు దిగారు అంటే లేదు అది హీరోయిన్కి వెళ్తుంది అని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు ఎవరు అది తీసుకొచ్చి సార్ ఏంటి అది ఇప్పుడు వచ్చింది అది అదే కదా సార్ నా సార్ వదిలేయండి సార్ వాళ్ళు సార్ అది హీరోయిన్ తీసుకునే డబ్బు నేను టెన్ ఫిల్మ్ చేయాలి వదిలేండి వాళ్ళే పెద్దవాళ్ళు నో ప్రాబ్లం నేను సార్ నా చెప్పాను ఆ కార్లో నేను వెళ్ళను నేను నాన్ ఏసీ కార్ అయినా పర్లేదు నాకు ప్రాబ్లమ్ లేదు ఎందుకంటే మా గురువు గారు అన్నీ నేర్పించారు థిక్ స్కిన్ గా ఉండాలి సార్ థిక్ స్కిన్ బెస్ట్ సో ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అదే కానీ అవును కానీ కానీ మీరు యాక్టింగ్ గురించి మీరు యాక్టర్ వాళ్ళ నుంచి దాని గురించి మీ రైట్స్ తీసుకోవడానికి మీకు బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది కూడా మేము ఇక్కడ అడగలేం ఫైట్ చేయలేరు సో వాట్ ద సిస్టమ్ ఇలా అంతే పోతాం ఆ సిస్టంలో పోవాల్సింది అంతే ఏంటి చాలా ఇన్సిడెంట్ ఉన్నాయి బట్ నిజంగా నేను ఏం గుర్తులేదు మేబీ మే ఇక్కడ వెళ్తే అయ్యో అది బట్ నిజంగా అవి గుర్తు పెట్టుకుని దిగులు పట్టడం వల్ల వచ్చేది కూడా ఏం లేదు సో యు ఆర్ టేకింగ్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఇది ఏంటంటే సార్ ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఇండస్ట్రీలో మన ఇండస్ట్రీ అనేది నేను తమిళ్ బేస్ గా వచ్చి చూడతాను సార్ మీరు ఇంటెలిజెంట్ ఇదో అదే అది ఇది రాదు మీరు సక్సెస్ మాత్రమే ట్యాగ్ ఎస్ కరెక్ట్ అంతే సో అది అది ఉన్నప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది సార్ అంతే అంతే కరెక్ట్ అయింది మీరు నేను నేను సింగపూర్ లో ఒక మీడియా స్టూడెంట్ తో మాట్లాడాను ఒక మీడియా స్టూడెంట్ తో మాట్లాడాను నేను యాక్టర్స్ ని ట్రైన్ చేస్తాను ఫిల్మ్ టీచ్ చేస్తాను అన్ని చేస్తాను ఒక మీడియా సార్ మీరు ఇంత మాట్లాడతారు మీరు ఎందుకు రజనీకాంత్ అవ్వలేదు మీరు ఎంత విజయ్ అవ్వలేదు అందరూ స్టార్టెడ్ లాఫింగ్ నాకు ఒక సెకండ్ అంతవరకు బాగా జరిగింది సడన్ గా అందరూ నవ్విస్తున్నారు మరి నేను చెప్పాను ఎవరెవరికి రజనీకాంత్ గారు తెలుసు ఎవరెవరికి కమల్ హాసన్ గారు తెలుసు ఎవరెవరికి విజయ్ గారు తెలుసు వాళ్ళందరికీ నాసే తెలుసు అదే సింపుల్ ఓకే మాకు వాళ్ళకి ఉండేది ఎంత పేమెంట్ అనేది అది ఎవరికి తెలుసు కావాలా అది ఓకే ఫైన్ మీరందరూ బెస్ట్ యాక్టర్ అని వరుస వరుస క్రమం వేయండి నా నా పేరు ఎక్కడ వస్తుంది అంతే కదా అంతే కదా ఏంటి ప్రాబ్లం నాకు ఐఎమ్ యాజ్ పాపులర్ యాజ్ మిస్టర్ రజనీకాంత్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అంతే కదా ఇక్కడ మనం సక్సెస్ మాత్రమే అంతే అంతే సో అల్టిమేట్ అలా ఉన్నప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఇలాగే ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం కోపడడం ఏడించడం మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా మీకు లైఫ్ లో మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మంది ఉన్నాయి శివాజీ గారితో నేను యాక్ట్ చేసింది పర్సనల్ లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ సార్ మన ఏం ట్వంటీ ఎయిట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ దర్స్ ఆఫ్టర్ దట్ దర్స్ నో పర్సనల్ లైఫ్ ఈవెన్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ వెరీ నథింగ్ 
I don't have any. Mm. But I have I have my own small world. I'll mm. travel in that. But I I'm not such a mm. this thing, sir. Okay. Um, personal life only the. Mm. So you think the next me life came? Me me me. Me sadin salan me gilts konar meiro. Sir, I don't believe in mm. goals. Goals. Okay. Mm. I I am adi wrong ka unda chu. I don't. Today you are giving me a responsibility. Mm. మీరు ఇప్పుడు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తారు దీంట్లో ఎంత బెస్ట్గా నేను చేయాలి అది మీరు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చింది కాబట్టి మీరు ఎంత హ్యాపీ అవుతారు ఈ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు నాకు ఎంత హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అంతే గుడ్ నిజంగా నీకు హాలీవుడ్ ఆస్కర్ అది ఏం లేదు సో తమిళ్లో వస్తే నేనే తక్కువ చట్టి కోసం వచ్చింది నా నేను అది ఏం లెక్కలో పెట్టాను సార్ ఈ రోజు నేను వచ్చాను ఈ రోజు ఒక సీన్ పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి రాకపోతే ఏంటి ఏం చేయాలి అలా అంతే జనరల్ గా మీ విషయంలో ఆ సమస్య రాదులేండి లేదు సార్ చాలా టైం నేను ఒకసా ఒకలా ఒకలాంటి చేయాలని నాకు అనిపిస్తుంది ఆశపడుతున్నాను బట్ డైరెక్టర్ డిఫరెంట్ బట్ రీషూట్ రీటేక్ అనేది ఉండదు అది వస్తుంది సార్ నేనేంటి సార్ వస్తుంది వస్తుంది నేనే కూడా అడుగుతాను ఇంకా బాగా చేస్తుంది అలాంటి కాదు సార్ నేనే తప్పు చేస్తానే అయ్యో అలాంటిది ఏం కాదు నేను ఇంకా నిజం చెప్పండి ఇది ఉంది ఇంటర్వ్యూ కోసం కాదు సార్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క జనరేషన్ నేను వచ్చి థర్టీ ఇయర్స్ అయింది థర్టీ ఇయర్స్ నేను ఒక కొత్త కొత్త మెథడ్ ని చూస్తాను నేను ఈ డైరెక్టర్స్ హ్యాండిల్ చేది నాకు ఒక చిన్న పిల్లల ఉంది కొత్త కొత్తగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకునేది రెండు రెండు రకం కా ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చినప్పుడు సైలెన్స్ అని ఒక ఒక మాట వినిపెడితే ద హోల్ సైలెన్స్ ఇప్పుడు అది కాదు అది ఊరికి అది ఒక ఒక రిచువల్ అయిపోయింది సైలెన్స్ అనేది బట్ ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు సొంత బట్ ఆ నాయిస్ లో నేను నా మైండ్ ని ప్రిపేర్ చేసి నేను చేయాలి అనేది నేను నేర్చుకున్న ఒక కొత్త మెథడ్ అది సో అప్పుడు సార్ నేను నేను నేర్చుకున్నది నో కంప్లైంట్ సో యుర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ కెరీర్ అండ్ లైఫ్ నో ఐఎమ్ జస్ట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ హ్యాపీయా లేదనేది వేరే విషయం అది బట్ సార్ నేను సార్ నా నా మంత్రం ఏంటంటే నిజం చెప్పాలండి ఒక ప్రొఫెసర్ కన్నా ఇప్పుడు ఆ రాకెట్ పంపించిన సైంటిస్ట్ కన్నా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్నా ఐఎమ్ పెయిడ్ మోర్ ఐఎమ్ పెయిడ్ మోర్ ఎస్ సో అండ్ యూ ఆర్ హైరింగ్ మీ దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ సో అట్ ఎనీ కాస్ట్ I had to give you the best. Best. That's why mm. passion is the best. That's the best. only ultimate. No. I have to give the best. Responsibility for you. Yeah. Mm. So I have to give the best. Mm. I have to. Sir, certain things. Mm. Certain, certain things. Mm. I don't know how I did it. Yeah. Okay. I really don't know mm. how I did it. Mm. My son, mm. he met an accident. Mm. very fatal accident mm. three of them passed out on the same way mm. and the elder one ha uh, before the elder, elder one yes mm. so uh, the third day mm. i went for shooting oh mm. i had to go see it is not because that i am very responsible alanti mm. kadu naku mm. escape avali mm. dinlo nunchi dinlo nunchi so yes, i was to go, go to some it, other mood you know it, it happened because mm. I went, I was able to go to that set because it was Mr Kamal Hasan shooting okay because from there only I went he know what is the situation mm. he knows me okay. he knows that I cannot act also but mm. he he just pampered me mm. he brought that okay so to different so, mood so so the what i'm telling mm. it's not only me sir mm. not only me mm. you talk to any actors mm. they have so many problems behind okay 
But when they come, they yes. smile. We have to do it. Ante. Correct. Where aim pane na sare. You can send your substitute. Yes. Accept this. This you have to. Yes. <laughs> Correct. You have to. Ante. That needs a very big strength, sir. Mm. Mental ga. What to Correct. do? Correct. So okay, good. గుడ్ సో మంచి మరి చాలా చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్తో మీరు మళ్ళీ ప్రేక్షకులను ఇంకా తెలుగు కానీ తమిళ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఓకే సార్ సౌత్లో మీరు అలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలని మీ నట విశ్వరూపం చూపించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ టాకింగ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ద మీడియా సో లాంగ్ ఐ విష్ ఆల్ ద వ్యూవర్స్ హ్యాపీ అండ్ కంటెంట్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్